Hace unas semanas, nuestro compañero Marcelo Simino dio a conocer las capacidades de los 24 Login Martin F16 Block 15 daneses que vendrían y vendrán con los mismos equipos de sistemas principales que se usa en la actualidad. Estamos hablando de Compact Jamming System CJS, el pilón Integrate Dispensing System Plus, los PIDs más y Electronic Combat Integrate Pilon System Plus con las siglas ESIP+. Vamos a dar un pantallazo de cada uno de ellos para que tengan la comunidad un poquito más claro el tema. Los aviones de combate como el F-16 necesitan protección y tienen capacidad de bloquear los radares enemigos. El bloqueador Leonardo CJS tiene un factor de forma pequeño e incorpora la moderna tecnología de memoria de radiofrecuencia digital, la sigla DRFM, lo cual lo convierte en una opción obvia para integrarse en el pilón de armas del ala del F-16, modificado por la empresa Terma, y al mismo tiempo conservar el uso completo de la estación debajo del ala para llevar tiendas externas estándar. ESIPS CJS proporciona a los operadores de F-16 una capacidad de interferencia DR, FM persistente y estándar sin ocupar una estación de armas por lo que es ideal para los clientes que buscan una forma sencilla y rentable de equipar sus aviones con protección de alta potencia contra amenazas guiadas por radar esto lo dijo Matt Granville jefe de campañas estratégicas de guerra electrónica de Leonardo. Ambas empresas han invertido y trabajado juntas para desarrollar el concepto durante los últimos años y durante el año 2021 el sistema se operó en laboratorios de integración de sistemas Terma y de Leonardo. Habiendo apoyado a la comunidad de casas F-16 durante más de 44 años, suministrando más de 15.000 pilones y 2.500 controladores ALQ-213EW, Terma está entusiasmada de trabajar con Leonardo para llevar esta capacidad de autoprotección avanzada a los cazas F-16, afirmó David Martin, vicepresidente senior de Terma Aeronautic. Después de superar con éxito las pruebas exhaustivas del laboratorio, el sistema fue sometido a la prueba definitiva a bordo de un F-16 de la Real Fuerza Aérea Danesa, Joconés, operado por el piloto de pruebas Paul. Realizó incursiones de seguridad, de vuelo seguidas de varias demostraciones de desempeño contra un sitio de prueba de la Real Fuerza Aérea Danesa, con un emisor de amenaza terrestre desafiante. Se emplearon varias técnicas diferentes y después del vuelo de prueba, Paul afirmó, ha sido una experiencia muy positiva ser parte del programa de demostración Terma Leonardo y estoy impresionado con el rendimiento del sistema, especialmente porque fue la primera vez en vuelo en un F-16. El segundo ítem es el pilón Integrate Dispensing System Plus, PITS más, y Electronic Combat Integrate Pylon System Plus, ESIPS más. Los f de la Fuerza Aérea Danesa obteniendo pilones con sensores y contramedidas de advertencia de misiles incorporados. La actualización adicional hará que los F-16 más antiguos tengan más capacidad de supervivencia al brindarles una mejor conciencia de las armas y misiles y una mejor capacidad para defenderse de ellas. Por ejemplo, la Fuerza de Estados Unidos está comprando nuevos sistemas de alerta de misiles infrarrojos de fabricación israelí para los aviones de combate F-16 Viper de la Reserva de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos. El avión llevará unos, estos sensores de advertencia infrarrojos en pilones especializados debajo de las alas que también son capaces de acomodar dispensadores de bengalas y señuelos bloqueadores de guerra electrónica. El BIT, contratista de defensa con sede en Israel, anunció que su filial estadounidense, el BIT System of America, había recibido el contrato para sistemas de alerta de misiles infrarrojos basados en pilones. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya había reservado un poco más de 17 millones de dólares para comprar estos sistemas, pero el contrato completo cubre el trabajo hasta por lo menos febrero de mil año, del año 2030. Podría valer hasta un poco más de 471 mil millones de dólares, según un anuncio oficial de contratación del Pentágono. Ni la Fuerza Aérea de Estados Unidos ni el BIT identificaron el sistema alerta específico por una cuestión de seguridad, pero la compañía israelí ofrece varios conjuntos diferentes como parte de su línea de productos Sistema de Alerta Pasiva Aerotransportada, PAUS. Además, el BIT dice que PAUS 2 puede funcionar específicamente con un soporte de pilón no especificado del contratista de defensa danés 
Terma, eso es lo que dice. En enero del 2020, Terma había anunciado por separado que había recibido un contrato por un valor de 84 millones de dólares para suministrar ejemplo y su Pylon Integrate Dispensing System a las fuerzas de Estados Unidos para sus F-16 de la Reserva y la Guardia Nacional. La compañía danesa ofrece los PSU con Amazon, en el que un cliente puede integrar su propia elección de sistemas de alerta de misiles, dispensadores de bengalas, inhibidores y de guerra electrónica. Cada torre Pitsu puede acomodar hasta tres cubos dispensadores de bengalas, mientras la configuración exacta de otros sistemas depende de sus respectivos dueños. Las torres de alta tensión pueden transportar municiones y otros suministros. Terma ya ha suministrado los Pylon Integrate Dispensing System Plus, los PIDs y Electronic Combat Integrate Pylon System Plus ESIPS a las fuerzas aéreas de Bélgica, danesas, holandesas y noruegas para su instalación en diversas variantes del F-16. Cada torre PIDs Plus solo puede aceptar un máximo de dos dispensadores de bengalas y también cuenta con variantes del sistema de advertencia ANAAR-60 que tiene tres sensores de advertencia separados en cada torre. Las torres ESIPS Llevan los tres sensores AN, AAR60, pero no tienen los dispensadores de bengala. En su lugar también tienen instalado un sistema de contramedidas de radiofrecuencia de banda alta AN, ALQ162 de Nortoms Grootman. Normalmente un Viper hoy llevaría un PITS Plus y un SIP Plus para proporcionar una combinación de capacidades de contramedida. Un avión con cada uno de ellos llevaría una gama completa de seis sensores de advertencia AN AR60, un bloqueador AN ALQ162 y tres dispensadores de bengalas expandibles solo en esos pilones. Ambos tipos de pilones también están diseñados para funcionar con el sistema de gestión de guerra electrónica ANALQ213, que es el tercer punto que vamos a comentar. Otro producto de Terma, la empresa danesa, que se encuentra en varios tipos de F-16. La empresa danesa también ofrece sistemas para proporcionar alertas ante amenazas entrantes. Esto incluye operaciones para alertas visuales a través de una pantalla fija en la cabina o la transmisión en el sistema de conjunto de señales montado en un casco JHMCS así como varios tipos de advertencias de audio, incluso a través de un entorno 3D en la cabina del acompañante. El escenario de amenaza, especialmente cuando se opera en las bases desplegadas, se está desplazando hacia ma mayores amenazas IR, entre ellas los MANPAD, dice el comunicado de prensa de Terma, la empresa danesa, para su contrato con la Fuerza Aérea de Dinamarca. Utilizando el acrónimo de sistemas portátiles de defensa aérea disparados desde el hombro, los misiles tierra-aire guiados por infrarrojos de mayor alcance se están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor, incluso por parte de actores no estatales. Eso también dicen y que es completamente cierto. Estos tipos de misiles, estos tipos de alertas de misiles, vinculados a otro conjunto de contramedidas, se están volviendo cada vez más estándar en los aviones de combates avanzados de cuarta generación. Los últimos F-15 Eagles de Arabia Saudita cuentan en particular con un conjunto de advertencia de misiles con sensores infrarrojos que apuntan en todas las direcciones para una cobertura esférica. Entonces, el último punto a tratar es, es ALQ-213, Electronics Warfare Magnament, controlador de unidad de control combinados, gestión de guerra electrónica ALQ-213, hecho por la empresa danesa Terma que ofrece una solución versátil e independiente para equipos de supervivencia de aeronaves militares. El ALQ-213 pertenece a la familia de Terma, controladores en servicio en más de 2.500 aviones, contando más de 25 diferentes tipos de plataformas operadas por más de 15 diferentes países alrededor del mundo. El ALQ-213 combina un factor de forma pequeña con un poten una potente plataforma y una unidad de control de cabina para la fácil integración de cualquier equipo, sensor o efecto ASE. El sistema así como las funciones principales de la aeronave gracias a sus muchas interfaces configurables y computación robusta. La descripción técnica del ALQ-213 dice Es totalmente compatible con NBIS, que está diseñado para una fácil integración de la cabina y la aeronave a través de montaje estándar. El LWMU está construido utilizando componentes de bajo consumo de energía y por lo tanto sin aire forzado. La EWMLU está preparada con una ranura de expansión vacante para permitir la incorporación de capacidades adicionales con un mínimo 
de impacto en el diseño de la unidad. Básicamente una guía rápida de con todos los sensores que vendrán los F-16 BM Biplaza para la Fuerza Aérea de la República Argentina. Espero haya sido de utilidad. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de multiespacio de defensa aeroar.